আসসালামু আলাইকুম হাই एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আছেন সবাই আমি পানির ভিতরে আদা দিলাম সামান্য একটু চাপাতি দিলাম লাল চা যেভাবে করে আর দিলাম অল্প একটু করে গোলমরিচের গুঁড়ো হাতে করা গোলমরিচ একটু টাকিয়ে নিয়েছি ওটা দিয়েছি আর অল্প পরিমাণের হলুদ এই হলুদ চাটা তৈরি করে প্রতিদিন সকালে কিংবা বিকেলেও খেতে পারবেন নাস্তা করার পরও খেতে পারবেন নাস্তা করার আগেও খেতে পারবেন যখন মন চায় তখনই খেতে পারবেন সাথে লেবু মিশিয়ে তারপরে খাবো লেবুটা আগে চুলায় বসে দিবেন না পরে দিবেন লেবু আমাদের জন্য কিন্তু খুবই ভালো আর এটা প্রচুর ভিটামিন সি আর চাইলে এক চামচ মধু অ্যাড করতে পারেন তো এভাবে করেই এই চাটা খেয়ে ফেলবেন এখানে কিছু কাঁচা মরিচ নিয়েছি আপনাদের ভাই এনেছিল বাজার থেকে অনেক ধরনের সবজি তরকারি এনেছে আমি সব দেখাবো কাঁচা মরিচগুলো আগে রেখে নিই তো জিপ লক এনেছিল অনেক দিন আগে কিন্তু খুলে দেখি আসলে এগুলো জিপ লক না এগুলো নর্মাল স্যান্ডউইচের প্যাকেট ছোট ছোট তো আমার আর এটা কোনো কাজেই লাগবে না তো আমি একটা বক্সে ভরে আমি এই কাঁচা মরিচগুলো রেখে দেব তো এখন তো যেহেতু কারফিউ চলছে বাহির থেকে কিছু আনাও সম্ভব না খুবই কম টাইম খোলা থাকে আর আমি আদা করেছিলাম আপনারা দেখেছিলেন আইস কিউবের ভিতরে রেখে দিয়েছিলাম এটা শক্ত হয়েছে এখন এটা আমি নর্মাল পলিথিনে ভরেই রেখে দেব কারণ আমার কাছে জিপ ব্লক শেষ হয়েছে এভাবে করে আমি রেখে দেব এরপর আপনাদের ভাইয়া কালকে বাজার এনেছিল তো বাজারগুলো আমি কি করেছিলাম আমি কালকে কিন্তু সারা রাত ব্যালকনির পাশে রেখে দিয়েছিলাম কারণ এগুলো ঘরের ভিতরে নিয়ে আসিনি আমি তো প্রায় দশ বারো ঘন্টা বাহিরেই ছিল এরপর আমি জানি যতটুক জার্ম থাকে না নষ্ট হয়ে যায় এরপর আমি ঘরে নিয়ে এসেছি কারণ এত সবজি আমি তো আর ওয়াশ করতে পারবো না বিশেষ করে আলু তো ওয়াশ করা যাবে না পেঁয়াজ তো ওয়াশ করা যাবে না সেই জন্য আমি এগুলো বাহিরে রেখেছিলাম বিশেষ আর যে পলিথিনটা আমি খুলবো সেটাতেও তো জার্ম থাকতে পারে সেই জন্য আমি সব বাহিরে রেখেছিলাম তো এখানে গাঠি এনেছিল এটাকে অনেকে কচুর মুখি বা কচুর ছড়াও বলে আমরা গাঠি বলি বরিশালের ভাষায় তো সাথে এনেছে আলু দুই বস্তা আলু এক বস্তা অবশ্য আমার মামা শ্বশুর এনেছে আমাদের জন্য আমি বলেছিলাম যে আলু লাগবে তো মামা যখন বাজারে গিয়েছে আমার জন্য নিয়ে এসেছে আলু আর পেঁয়াজ আর আপনাদের ভাইয়াও কিছু পেঁয়াজ এনেছে আর একটা আলু এনেছে তো এখানে কিন্তু দশ কেজি অলরেডি আলু আর আমার ঘরে কিন্তু পাঁচ কেজি আছে পনেরো কেজি শুধু আলুই আছে তো এই যে পেঁয়াজ বস্তার পেঁয়াজ আবার এটা মামা নিয়ে এসেছে আবার নর্মাল পেঁয়াজ আনা হয়েছে নর্মাল পেঁয়াজটা সম্ভবত মামা এনেছে আর বস্তার পেঁয়াজটা ইয়ে এনেছে তো নর্মাল পেঁয়াজ মানে খোলা পেঁয়াজটা বেশি ভালো ছিল বস্তার পেঁয়াজটা আসলে বেশি ভালো না যাই হোক এখন আলুগুলোকে আমি সুন্দর করে ঝুড়ির ভিতরে করে রেখে দেব এদিকে আপনাদের ভাইয়াকে বললাম আমাকে একটু হেল্প করো কখনো তো হেল্প করো না আমার কাজে বলে কি হেল্প করবো আমি বলি আমাকে কচুর লতি কুটে দাও তো কচুর লতিগুলো কিন্তু পরিষ্কার করাই এনেছে বাজার থেকে কোনো কিছু ফেলতে হয়নি শুধু এরকম পিস পিস করে কেটে রাখবে তো আমি তাকে দিলাম যে এই সাইজের করে আমাকে সব কেটে দাও আমি একটু বয়েল করে রেখে দিই তোমার তো কোনো কাজ নেই এখন বসে বসে এটাই আমাকে করে দাও আর আমি একটু ভিডিও করলাম সে বলে আমাকে ভিডিও করছো তাই না বললাম হ্যাঁ একটু ভিডিও করে রেখে দিই তো তাকে দিয়ে একটা বড়ো কাজ করিয়ে ফেললাম সেও নিজেও বলে যে মার্শাল্লাহ এটা তো অনেক বড় একটা কাজ আমি বললাম হ্যাঁ এই কাজ তো প্রতিদিনই আমার করতে হয় তো রুই মাছ রান্না করব আজ একটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর এটা ডালের বড়ি দিয়ে করব আর ডালের বড়ি মানে মুসুরির ডালের বড়ি দিয়ে করব আর সেটা আমি বড়ি মানে বড়া ডালের বড়া দিয়ে করব কারণ এইটা লাউয়ের বড়ি দিয়ে করা হয় কিন্তু আমার কাছে লাউয়ের বড়ি নেই আর এটা আমাদের বরিশালের খাবারও না আর আমি জাস্ট খুব পছন্দ করি আমি যতবারই খেয়েছি আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে সেই জন্য আমি করছি তো হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা আর লবণ দিয়ে ডালটাকে এভাবে মেখে নিলাম ডালটাকে অবশ্যই আগে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি ব্লেন্ডারের ভেতরে আর কচু লিত্তিটাকে আমি সিদ্ধ দিলাম পানিটা ফুটিয়ে দুই মিনিটের মতো সিদ্ধ করে এটাকে আমি ঝাঁজড়িতে ঢেলে ফেলব আর ওই যে আমার হাতের অবস্থা দেখুন কি অবস্থা তো এখন যেহেতু কারফিউ শুরু হয়নি তো আপনাদের ভাইয়াকে পাঠালাম যে আমার জন্য একটা মলম নিয়ে আসো ফুসিডিন বলে এটাকে এটা দিলে এই ব্যথাটা চলে যায় আর এটা অ্যান্টিসেপ্টিকের কাজ করে যদি কোনো সমস্যা হয় সেই জন্য তো আপনাদের ভাইয়ে গেল নিয়ে আসার জন্য এখনই চলে আসবে হয়তো আর আমি এদিকে বড়িগুলো তৈরি করলাম আর এই যে এখন এটাকে আমি একটা 
যাতে পানিটা ঝেড়ে ফেললাম ঠান্ডা হলে ওটাকে আমি ভরে ফেলবো পলিথিনে আর জিরা দিলাম অলিভ অয়েলের ভিতরে এরপর দিলাম একটু কালো জিরা আর কালো জিরাটা সবসময় খাওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ কালো জিরাটা এখন আমাদের জন্য খুবই ভালো উপকারী অনেক আর সাথে দিলাম পেঁয়াজের পেস্ট একটু রসুন পেস্ট আর দেব আদার পেস্ট আর দেব গুঁড়া মশলা লবণ দিলাম গুঁড়া মশলা দেব এই তরকারিটা কিন্তু অনেক মজা লাগে খেতে আমরা তো কুমড়োর বড়ি দিয়ে কয়েকবার করেছে এক ভাবি আমাদেরকে যশোর থেকে কুমড়োর বড়ি এনে দিয়েছিল সেখান সেটা দিয়ে করেছিলাম তো খুব মজা লাগে কিন্তু আমার কাছে বড়িটা নেই সেই জন্য আমি নিজেই ডালের বড়ি তৈরি করলাম ভেজে যে এটা দিয়ে করলেও ভালো লাগবে খেতে এখন আমি মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরার গুঁড়ো দিয়েছি মশলা যত কষাবেন দরকারের তত কিন্তু টেস্ট বাড়বে আমিও কিন্তু অনেক টাইম নিয়ে মশলাটাকে কষাই সব সময় এরপরে পানি দিয়ে দিচ্ছি আন্দাজ মতো আমার বাচ্চারা কিন্তু একটু ভাজা ভাজা করে তরকারি দিলে ওরা খুব পছন্দ করে বিশেষ করে সব কিছু একটু ফ্রাই করে তারপর রান্না করলে ওটা পছন্দ করে কিন্তু কাঁচা মাছ বা কাঁচা ইয়ে রান্না করলে ওরা তো খাবেই না আমার কাছেও কাঁচা মাছ রান্না ভালো লাগে না বাংলাদেশেরটা ভালো লাগে সৌদি আরবেরটা ভালো লাগে না এখানে তো ফ্রোজেন করা সব খাবার সেই জন্য এই সব খাবার ফ্রোজেন এমনিতেই তারপর ওগুলো কাঁচা খেতে ভালো লাগে না একটু ভেজে রান্না করলেই টেস্ট পাওয়া যায় তা আমি এটাকে রান্না করব মাখা মাখা করব একদম মা তো দেখা যাবে বাচ্চারা ঝোল করলে খাবে না মোটামুটি হয়েছে আর একটু হলেই নামিয়ে ফেলবো বাচ্চারা খাবে সেজন্য আমি ঝাল অনেক কম দিয়েছি আমরা যদি খেতাম শুধু তাহলে ঝালটা আরও অনেক বেশি দিতাম এই যে আমার তৈরি হয়ে গেল আজ দুপুরে এইটা দিয়েই শুধু খাবো এখন আমি যে কচুলতিগুলো এরকম এই পলিথিনগুলো আমার কাছে ছিল অনেক দিন আগের তো ওটাই বের করলাম খুঁজে টুজে একদম আর হাতে মলমটাও লাগিয়েছি মলমটা নিয়ে এসেছে আর কচুলতিটাকে যদি আস্ত করে রেখে দিন তাহলে কিন্তু সিদ্ধ হতে চায় না পরে ফ্রিজ ফ্রিজে একদম কচুলতি শক্ত হয়ে থাকে বল ভালো হয় না মজা লাগে না খেতে সেই জন্য একটু হাফ বয়েল করলে বা দুই তিন মিনিট বয়েল করে রেখে দিলে ওইটা কিন্তু একদম সুন্দর ও নরম হয়ে যায় তো আমাদের এখন তো ইয়া সময় কাটছে কারফিউর সময় মানে লকডাউনের সময় কি আর করার ঘরে বসে সারাক্ষণ রান্না বান্না করা আর খাওয়া আর ঘরের সংসারের কাজ করা এছাড়া আর কিছুই করার নেই আর শুধু আপনাদের সুন্দর সুন্দর কমেন্ট পড়ে সেই কমেন্টের অ্যান্সার দেয়া তা আমি কেটে নিলাম এখানে ইয়া করলা এটাকে জাস্ট আমি ধুয়ে কুটেছি এখন আমি এটাকে পলিথিনে ভরে ভরে রেখে দেব খাওয়ার আগে এটা নামিয়ে ধুয়ে নেব ভালোভাবে যখন ধুব তখন কিন্তু একটু লবণ দিয়ে ওয়াশ করতে হবে ভালোভাবে নয়তো অনেক সময় দেখা যায় তিতে লাগে আর এখানে আমি গাঁঠি নিয়েছি ওই যে কচুর মুখে ওগুলো বয়েল করেছি আস্ত আস্ত তারপরে উপরের খোসাটা ফেলে আর ঠান্ডা করে এই যে রেখে দেবো ফ্রিজে এখন ডিপ ফ্রিজে সব কিছু আমি ডিপ ফ্রিজে রাখছি লাউ আমি দুইটা লাউ রান্না করার জন্য রেখে দেবো আর দুইটা আমি ডিপ করব তো লাউ সাধারণত একটু সিদ্ধ করে ডিপ করলে বেশি ভালো হয় কারণ এইভাবে যদি ডিপ করা হয় সেই লাউ খাওয়া যায় না দেখা যায় একটু শক্ত শক্ত লাগে পুরা গলে না লাউটা সেই জন্য আমি একটু হাফ বয়েল করে তারপরে রেখে দেব তো আমি হালকা একটু পানি দেব দুই টেবিল চামচ পরিমাণের এরপর আমি ঢেকে অল্প আছে এটাকে হাফ ডান করব হাফ ডান করে তারপরে ঠান্ডা করে এই যে রাখলাম এখন আমি এটা ডিপে রেখে দেব তো অনেক কাজ করে ফেললাম আজকে আমি আর এখন বাজে সাড়ে তিনটা দেখুন বাইরের কি অবস্থা কারফিউর ভিতরে আমরা আছি তিনটার সময় কারফিউ শুরু হয়ে যায় সকাল সাতটা পর্যন্ত কারফিউ থাকে সাতটা বা ছয়টা পর্যন্ত এরকমে হবে তা এখন নিস্তব্ধ তাই আমি আপনাদেরকে একটু দেখালাম যে আমরা কীভাবে আছে আমরা না শুধু সারা পৃথিবীর মানুষ কিভাবে আছে সবারই অবস্থা একই রকমের তো বিকেলবেলা সাড়ে চারটার দিকে নামাজের আসরে নামাজ পড়ে আমি একটু ময়দা মেখে নিয়েছি এখানে দিয়েছি কালো জিরা একটু তেল লবণ আর পানি দিয়ে মেখে রেখে দিলাম এটা দিয়ে আমি মোগলাই পরাটা তৈরি করব তো আমি আগে ডিমের পুটটা তৈরি করি মানে ডিমটা রেডি করি কাঁচামরিচ পেঁয়াজ টমেটো তারপরে ধনিয়া পাতা তো ফ্রোজেন ধনিয়া পাতা দিয়েছি 
আমার কাছে ফ্রেশ ধনিয়ে পাতা নেই এখন আর এখন এটা একটু লবণ দিব তারপরে একটু ভালোভাবে ডোলে মাখাবো যাতে একটু মাখালে সেটা খেতে কিন্তু একটু বেশি টেস্ট হয় সব কিছু একটু নরম নরম হয় ওটা ভালো লাগে বেশি আর ডিম দেব তবে খুব বেশি ডিম দেব না তাহলে দেখা যায় পরোটার ভিতরে দিলে মেল্ট হয়ে যায় অনেক বেশি ওটা আটকানো সমস্যা হয়ে যায় সেজন্য ডিমের পরিমাণ কম দিবেন আমি দুইটা ডিম দিয়েছি এখন আমি মোগলাই পরোটার বানিয়ে নিচ্ছি আপনাদের ভাইয়া এবং বাচ্চারাও দুই দিন যাবতই বলেছিল যে একটু মোগলাই খাবে বেশি করে আপনাদের ভাইয়া বলেছিল যে মোগলাইটা অনেক দিন করো না একটু করো সেই করতে চেয়েছিলো আমি বলি তুমি তো পারো না করতে বলে কি চেষ্টা করবো তুমি বলে দেবা আমি বলছি না দরকার নেই আমার কিচেন টিচেন নষ্ট হয়ে যাবে পরে আমি নিজেই বলি যে দাঁড়াও আমি করে দিচ্ছি তোমরা কেন করবা তো ছেলে বলেছিল যে মা আমি এর বাবার ট্রাই করি আমি বললাম যে না আমার কিচেন নষ্ট করার কোনো দরকার নেই পরে দেখা যাবে আমার খাজনা থেকে কা বাজনা বেশি হয়ে যাবে কাজ বেড়ে যাবে দেখা যাবে চারো দিকে ময়দা ফেলবে তারপরে নষ্ট করবে জায়গা তো আমার তো এসব কাজ করতে খুবই কম সময় লাগে আমি আল্লাহর রহমতে কাজকে অনেক পছন্দ করি কাজ করতে ভালো লাগে আমার আমি এমনিতে যে বসে থাকা এগুলো ভালো লাগে না সারাক্ষণই মনে হয় কিছু না কিছু করি তো এখন ভাঁজ দিয়ে দেব আর মোগলাই পরোটাটা খেতে কিন্তু আসলে অনেক মজা লাগে বিকেলবেলা এই ধরনের একটা নাস্তা হলে কিন্তু ভালোই লাগে প্রতিদিনই এখন অবশ্যই আমার কিছু না কিছু তৈরি করতে হয় বাচ্চাদের জন্য দেখা যায় নিজেরও খাওয়া হয় এখন তো আমি ডায়েট করছি না হয়তো ওয়েট একটু বেড়ে যাবে ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ যখন আবার কিটো শুরু করব আপনাদের সাথে নিয়েই করব আমি ইনশাল্লাহ তো লকডাউনটা শেষ হোক মানে এই বালাটা দুনিয়ার থেকে চলে যাক তারপর ইনশাল্লাহ আপনারা আমরা আমি সবাই মিলে আমরা আবার কিটো শুরু করে দেব এখন কিটো করা আমি বলবো সবাইকে কিটো যদি করেন তারপরও কিছু জিনিস আপনারা খাবেন যেমন আপনারা ফ্রুটস খাবেন তারপরে আপনারা মানে ভেজিটেবলটা খাবেন চেষ্টা করবেন এই ধরনের খাবারগুলো খাওয়ার কারণ আমাদের শরীরে এখন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যত বেশি থাকবে আমরা তত জার্মসের সাথে বা ভাইরাসের সাথে ফাইট করতে পারব আর হলুদ চা প্রতিদিন সকাল একবার খাবেন কালিজিরা ভর্তা দিয়ে ভাত খাবেন বা কালিজিরা খালো খালি কালিজিরা সকালবেলা বা রাতের বেলা খাবেন এভাবে করে আপনাদের ডায়েট চালিয়ে যাবেন সাথে সব ধরনের খাবারই খাবেন ডায়েট করবেন তার মানে এটা না যে কিছুই খাবেন না ডায়েট করবেন কিন্তু হেলদি খাবারগুলো খাবেন প্লাস ভাতটা শুধু কম খাবেন ভাতের পরিমাণ একদম কমিয়ে দেবেন দেখা যাবে যদি একবেলা একটু ভাত খান আর একবেলা ভাত খাবেন না ওটসটা খাবেন এরকম করে ভাজা পোড়া না খাওয়ারই চেষ্টা করবেন তারপর মাঝে মাঝে খাবেন অবশ্যই কারণ এখন যে ভাইরাস আসছে কতদিন বাঁচে তাও ঠিক নাই যাই একটু পরে আফসোস থেকে যাবে সবার যে হারে না খেয়েই মরে গেল তো সেই জন্য চিন্তা করে খাই একটু ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ যখন আবার ডায়েট শুরু করব সুন্দর করে আপনাদের সাথে নিয়ে তো আমার মোগলাইগুলো অনেক ক্রিসপি হয়েছিল খেতে কিন্তু অনেক মজা হয়েছিল আপনারা ওইভাবে বাসায় বানিয়ে খেতে পারেন তবে বাসায় ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজগুলো করবেন তাহলেই হবে ডায়েট যে করতে হবে এমন কোনো কথা নাই এক্সারসাইজ মাস্ট করতে হবে ঘরে বসে বসে পেটের এক্সারসাইজগুলো করবেন নেট দেখে দেখে যেটা যেটা ভালো লাগে সেগুলো করতে থাকবেন নানান রকমের এক্সারসাইজ আছে শিল্পা শেটির অনেক এক্সারসাইজ পাবেন অনেকের অনেক এক্সারসাইজ আছে ওগুলো দেখে যেটা ভালো লাগে সেগুলো আপনারা বাসায় করে নেবেন তো আমি কিন্তু এক্সারসাইজ করি করে না যে তা না খুব করি মানে কম করি কিন্তু তাও করি প্রতিদিন দশ মিনিট পনেরো মিনিট এক্সারসাইজ করবেন কম হলে আর বেশি হলে আধা ঘন্টা আপনাদের ভাইয়াও এখন এক্সারসাইজ শুরু করে দিয়েছে যেহেতু এখন ঘরে বসা খাওয়া হচ্ছে সে অনেকগুলো এক্সারসাইজ করছে দেখি এই এক্সারসাইজে তার কতটুকু ওয়েট লস করতে পারে লেবু পানিটা প্রতিদিন খাবেন ভুল করবেন না ভিনেগারের পানি খাবেন আর হলুদের পানিটাও খাবেন আর প্রতিদিন গরম গরম খাবার খাবেন গরম পানি খাবেন আর আমার ভিডিওগুলো দেখবেন ইনশাল্লাহ তো যাই হোক আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই প্রত্যাশায় আসসালামু আলাইকুম